xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 1 tập 2 của bộ sách Cánh Diều của nhà xuất bản giáo dục Thế Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài 102 Vần ui và vần ươi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần làm quen với các vần mới mà hôm nay chúng mình học. Các em quan sát vần thứ nhất, đây là vần ui. Các em hãy phân tích và đánh vần vần ui. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình phân tích và đánh vần nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Vần ui có âm u đứng trước. Âm Y đứng sau Âm U là âm chính Âm Y là âm cuối Chúng ta đánh vần như sau U, Y, Ui Mời các em đánh vần lại nào Tiếp theo chúng mình quan sát bức tranh Và cho cô giáo biết Trong tranh đó là hình ảnh gì Đáp án của cô như sau Trong bức tranh mình quan sát thấy Đó là hình ảnh những ngọn núi Cô giáo có từ ngọn, núi. Mời các em đọc theo nào. Trong từ ngọn núi, tiếng nào có chứa phần ui? À, đó chính là tiếng núi đấy. Tiếng núi có chứa phần ui. Các em hãy phân tích và đánh vần tiếng núi nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng mình cùng nhau phân tích. Tiếng núi có Tiếng nuôi ghép với thanh sắc Ta đánh vần như sau N, ui, nuôi, sắc, núi Mời các em đánh vần lại nào Như vậy là chúng mình đã làm quen với vần mới đầu tiên Đó là vần ui Tiếng mới là tiếng núi Tiếp theo chúng mình cùng nhau làm quen với vần ươi phân tích và đánh vần vần ươi. Vần ươi gồm có hai âm ghép lại với nhau, đó là âm ư và âm y. Âm ư đứng trước, âm y đứng sau. Âm ư là âm chính, còn âm y là âm cuối đấy. Chúng ta đánh vần như sau. Ư, y, ươi. Mời các em đánh vần lại nào. Quan sát bức tranh cho cô biết Trong tranh chúng mình thấy hình ảnh gì? Đáp án của cô như sau Trong bức tranh đó là hình ảnh Bàn nhỏ đang gửi thư Đây là hình thức gửi thư qua bưu điện đấy Cô giáo có từ tương ứng với bức tranh Đó là từ gửi thư Mời các em đọc lại nào Cho cô biết Trong từ này tiếng nào có chứa vần ươi? Trong từ này, tiếng gửi có chứa vần ươi. Chúng ta hãy phân tích và đánh vần tiếng gửi nhé. Chúng ta phân tích như sau. Tiếng gửi có chứa tiếng gửi và thành hỏi. Ghép lại ta được tiếng gửi và ta đánh vần như sau. G, ươi, ươi, hỏi, gửi. Mời các em đánh vần lại nào. Như vậy chúng mình đã làm quen thêm với vần mới thứ hai, đó là vần ươi. Tiếng mới nữa đó là tiếng gửi. Em hãy so sánh điểm giống và khác nhau của vần ươi và vần ươi nhé. Mời các em bấm dừng hình nào. Chúng ta cùng nhau so sánh. Vần ươi và vần ươi đều có điểm giống nhau đó là có âm cuối là âm y. Còn khác nhau ở âm chính đó là âm U và âm U đó. Đó chính là điểm giống và khác nhau giữa hai vần này. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau làm quen với hai vần mới. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 2. Đó là phần tìm tiếng nhé. Các em quan sát bức tranh sau và cho cô giáo biết trong tranh đó là hình ảnh gì? À, các em nói, trong bức 
tranh đó là hình ảnh hai bạn đang cúi nhìn một đồ vật gì đó đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng cúi. Cờ ui cui sắc cúi. Mời các em đánh văn lại nào. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai, cho cô biết chú mèo đang làm gì. Đúng rồi, chú mèo đang ngửi bông hoa đấy. Cô giáo có tiếng ngửi. Ta đánh vần như sau. Ngờ ươi ngươi hỏi ngửi. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp theo bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là hình ảnh gì? À, đây chính là hình ảnh quả cam. Khi quả cam bóc ra thì trong quả cam có những mũi cam đấy. Đây là những mũi cam ở trong phần quả cam. Cô giáo có từ mũi cam. Mời các em đọc lại nào. Quan sát bức tranh thứ tư cho cô biết đây là cái gì? Đây chính là cái túi sách đấy. Cô giáo có từ túi sách. Mời các em đọc lại nào. Quan sát bức tranh thứ năm cho cô biết chú mèo đang nằm ở đâu? À, trong bức tranh mình nhìn thấy chú mèo đang chui ở dưới gầm bàn đấy. Tương ứng với hình ảnh này, cô giáo có từ Mời các em đọc lại nào. Bức tranh thứ sáu đó là hình ảnh một chiếc khung cười. Khung cười này dùng để dệt vải đấy các em ạ. À. Cô giáo có từ khung cười. Mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau quan sát tranh và tìm được tiếng. Bây giờ các em quan sát và tìm xem tiếng nào có chứa phần ui, tiếng nào có chứa phần ơi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Tiếng cúi có chứa phần ui. Từ mũi cam thì tiếng mũi có chứa phần ui. Tiếng túi có chứa phần ui. Tiếng chui có chứa phần ui. Còn tiếng có chứa phần ơi đó là tiếng người và tiếng cười trong từ khung cười. Như vậy chúng mình đã tìm được tiếng có chứa vần ui và vần ươi rồi đấy. Bây giờ các em hãy tìm thêm, tìm thêm tiếng có chứa vần ui nhé. Quan sát bức tranh mình thấy đó là hình ảnh à, người đang chỉ vào phần à, cái mũi. Cô giáo có từ cái mũi, tiếng mũi có chứa vần ui. Tìm tiếng có chứa vần ươi. Trong bức tranh đó là hình ảnh. Người đang gửi thư, tiếng gửi có chứa vần ươi. Ngoài ra các em có thể tìm thêm một số các tiếng từ có chứa vần ươi và vần ươi khác nữa nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3, đó là phần luyện đọc. Các em lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô bài Hạt nắng bé con. Mời các em chú ý lắng nghe và đọc thăm nào Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành đang sụt sủi khóc Nó an ủi Rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng ống Nghe hạt mầm thì thầm Nó phả hơi ấm xuống đất Thế là mầm cây đội đất nhô lên Khi mẹ mặt trời gọi Hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi Bài văn này theo tác giả Phan Trung Hiếu Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Các em quan sát đây là hình ảnh bông hoa hồng Còn đây là hình ảnh ông mặt trời Bông hoa hồng đang khóc Vì bị nắng quá đấy các em ạ Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài nhé Trước khi luyện đọc bài, chúng mình cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của một số từ sau. Sụt sùi ở đây có nghĩa là gợi tả tiếng khóc nhỏ, kéo dài như cố giấu, cố nén. Phà có nghĩa là làn hơi bốc mạnh thành luồng. Chúng ta sẽ cùng nhau 
luyện đọc. Để chúng ta đọc tốt được bài này, các em cần ngắt nghỉ. Đúng. Ở đây, chúng ta sẽ ngắt hơi ở sau dấu phẩy và nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Nghỉ hơi cô giáo thể hiện bằng hai gạch, còn ngắt hơi cô giáo thể hiện bằng một gạch. Chúng ta luyện đọc một số tiếng từ khó sau. Hạt, nắng. Khi đọc tiếng nắng, các em phát âm là n. Hạt, nắng. Mời các em đọc lại nào. Tiếp theo, gãy, cành. Tiếng gãy, các em đọc nhớ là bần ai, dấu thành ngã. Nhiều bạn đọc thành thành sắc. Gãy, cành. Mời các em đọc lại nào. Sột, sồi. Cả hai tiếng khi đọc các em phát âm là sh. Sột, sồi. Mời các em đọc lại nào. Vàng, ống. Mời các em đọc lại nhé. Thì, thầm. Mời các em đọc lại nào. Đội đất Cánh tay hồng Nhiều bạn đọc là cắn tay Bên kia núi Tiếng núi các em phát âm là nờ Như vậy chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó Và biết cách ngắt nghỉ hơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Chúng ta chia câu như sau. Câu 1 từ đầu đến xuống đất chơi. Câu 2 từ hạt nắng cho đến sụt sùi khóc. Câu 3 từ nó an ủi cho đến vàng óng. Câu 4 từ nghe hạt cho đến xuống đất. Câu 5 từ thế là cho đến nhô lên. Và câu 6 là phần còn lại. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Các em đọc theo con chuột chỉ của cô. Khi đọc câu một, các em đọc cả tên đề bài. Các em nghe cô đọc lại. Hạt nắng bé con, mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi. Tiếp tục các em đọc câu hai nào. Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành đang sụt sùi khóc. Tiếp tục các em đọc câu 3 nhé. Nó an ủi rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng ống. Các em đọc tiếp câu 4 cho cô. Nghe hạt mầm thì thầm, nó phả hơi ấm xuống đất. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 5. Thế là mầm cây đội đất nhô lên. Chúng ta luyện đọc tiếp câu 6 nhé. Khi mẹ mặt trời gọi, hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm xương hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài nhé. Chúng mình đọc xong chưa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc qua việc trả lời câu hỏi sau. Ghép đúng Các em hãy ghép ý A, ý B, ý C với các ý 1 hoặc 2 hoặc 3 để chúng mình được ý đúng với nội dung của bài học nhé Cô mời các em bấm dương hình để chúng mình nối nào Các em nối xong chưa? Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé Ý A, mẹ mặt trời Chúng ta sẽ nối với ý thứ 2 đó là thả hạt nắng xuống đất chơi. Ý B, 
là từ bông hồng chúng ta sẽ ghép được hạt nắng an ủi câu tiếp theo đó là hạt nắng thì chúng ta sẽ ghép với ý ba là giúp hạt cây nảy mầm như vậy chúng mình đã ghép được ba ý đúng với nội dung của bài đọc rồi đấy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết nhé hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết vần ui từ ngọn núi vần ươi và từ gửi thư trước tiên chúng mình cùng nhau luyện viết vần ui và từ ngọn núi vần ui gồm có chữ u ghép với chữ y có cùng độ cao là hai ly từ ngọn núi gồm hai chữ chữ ngọn và chữ núi từ chữ ngọn viết sang chữ núi các em cách một con chữ o nhé lưu ý để dấu thanh đúng ở vị trí âm chính mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện viết vần ui và từ ngọn núi vào bảng con nào chúng mình luyện viết xong chưa tiếp tục chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết vần ươi và từ gửi thư vần ươi có chữ ư ghép với chữ y có cùng độ cao là hai ly từ gửi thư gồm hai chữ chữ gửi và chữ thư hai chữ cách nhau bởi một con chữ o lưu ý thanh hỏi chúng mình để ở vị trí âm chính mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện viết vần ươi và từ gửi thư nhé chúng mình biết xong chưa như vậy tiết học ngày hôm nay các em đã được học hai phần mới đó là vần ui và vần ươi tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau